പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ താങ്കളോട് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയാണ് ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരോടും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് ക്ഷമയോടെ താങ്കൾ കേൾക്കണം താങ്കൾക്ക് ക്ഷമയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അല്ല കാരണം ഇത് താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് സ്മാർട്ട് നമുക്ക് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് വേണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സമീപിക്കാൻ മറ്റ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അത് ജനങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എം നോട്ട്സ് ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് എം നോട്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോലെ തന്നെ എം നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനലും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഒരുപാട് കൈത്താങ് നൽകുന്ന സംഭവമാണ് താങ്കൾ ഒരു ഇഗ്നോ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് നിത്യവും ഗുണമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ എങ്കിലും താങ്കൾ കാണുക അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയുടെ കോഴ്സ് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ആകുന്ന ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷമ വളരെ ആഴത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്ഷമയാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിച്ചോ ഇഗ്നോയിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഡു ക്വിക്കിലി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്യുക എഴുതിയെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഒന്ന് ഇഗ്നോയില് ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണം ബാധകമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒരു ഇമെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഡയറിയിലെ സ്ഥി നിർബന്ധമായും കുറിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് മൊബൈലില് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റാർഡ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം നോട്ട്സിലൂടെ മുബാറക് മാസ്റ്ററിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇമെയിലിൽ താങ്കളുടെ എൻറോൾമെൻ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും എഴുതിയെടുത്തോളൂ എൻറോൾമെൻ്റ് നമ്പർ എൻറോൾമെൻ്റ് നമ്പർ സുപ്രധാനമായ രേഖയാണ് പത്ത് അക്കമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എൻറോൾമെൻ്റ് നമ്പർ എൻറോൾമെൻ്റ് നമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്കം വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് അക്കം മാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾ ഏത് മാസത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതിലൊരു സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കം വർഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ നാലക്കം താങ്കൾ ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോടും പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് ബാച്ചിലെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിച്ചുവോ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമായി മറിഞ്ഞു വെക്കുക താങ്കൾക്ക് എൻറോൾമെൻറ് നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കണം എൻറോൾമെൻറ് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ആരും ബേജാറാകണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അഡ്മിഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരും ബേജാറാകണ്ട അയ്യോ എന്റെ എൻറോൾമെൻറ് നമ്പർ അയ്യോ എന്റെ എൻറോൾമെൻറ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേജാറാകേണ്ടതില്ല വെയിറ്റ് 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 സബൂർ ക്ഷമയോടു കൂടി ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വരും ആ ഇമെയിലിൽ താങ്കൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സിനാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയം അഥവാ സബ്ജക്ട് അതാണ് കോഴ്സ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി
താങ്കളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന പ്രോഗ്രാമിന് താങ്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇന്ന ഇന്ന കോഴ്സിലൂടെയാണ് താങ്കളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഇന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ താങ്കൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് മൊബൈൽ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക മൊബൈലില് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വാട്സാപ്പിലെ സ്റ്റാർഡ് മെസ്സേജ് ആയി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം ഇത് ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിൽ പോവുക സ്റ്റുഡൻറ് സോണിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നിര രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കോളം ഇത് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇത് മൂന്നാമത്തെ കോളം മൂന്നാമത്തെ വരി രണ്ടാമത്തെ നിരയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ താങ്കൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ ഇവർ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് അതിൽ നിർബന്ധമായും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഇമേജ് വരും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ വന്നു നോക്കൂ കെ എം മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ജൂലൈ പതിനാല് മുതൽ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് എനിക്ക് ഞാനിത് വിജയിച്ചു എഴുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് എനിക്കുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ താങ്കളെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ തമ്പണയിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു താങ്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിച്ചുവോ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃത്യമായി താങ്കളുടെ പേരോടുകൂടി വെൽക്കം നിങ്ങളുടെ പേര് ഏത് മീഡിയമാണ് താങ്കളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ താങ്കളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതിയെടുത്തോളൂ അഡ്മിഷൻ ഇയർ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം അഡ്മിഷൻ വാലിഡ് അപ് ടു എഴുതിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ എന്ന് ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കാണുക അപ്പൊ ഈ മിനിമം പീരീഡ് മാക്സിമം പീരീഡ് നിർബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കണം അഡ്മിഷൻ ഇയർ അഡ്മിഷൻ വാലിഡ് അപ് ടു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഫാദർ ഹസ്ബൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം ഇവിടെ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ കൃത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ കൃത്യമാണോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സസ് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കോഴ്സസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എം എസ് സി സി എഫ് ടി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പേപ്പേഴ്സിലൂടെ നാനൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ വന്നവരാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും എന്തൊക്കെയാണ് രജിസ്റ്റർ സെമസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആണോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ അത് നിങ്ങൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാം വർഷത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ വന്ന നിങ്ങളുടെ കുറെ സംഗതികളിൽ ഇനി ഉള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മേഖല ഇതെല്ലാം താങ്കൾ അറിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കണം ഗ്രേഡ് കാർഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ താങ്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ടേം എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ താങ്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കി പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇപ്പൊ ഈ പേജ് എൻ്റെ പഴയതായത് കൊണ്ട് വരാത്തതാണ് താങ്കൾക്ക് ആ ഭാഗം കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് കണ്ടില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത അസൈൻമെന്റു
റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റ്സ് റീ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇവിടുന്ന് ലഭ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ടേം ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പേപ്പർ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രിവിയൻസ് താങ്കൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡൗൺ ോഡ് ചെയ്യാം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം റീ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളുള്ള സുപ്രധാനമായ മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിച്ചോ പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സംഗതിയാണ് ഇനി അടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എട്ട് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണുക എത്ര പറയുന്നതിനും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന എന്റെ ഇഗ്നോയെ പറ്റി വാചോ വാതോരാതെ പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇതിലൂടെ താങ്കൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കടന്നു പോവുക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി താങ്കൾ കാണുക അത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന് ഒരുങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം ഒപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എം എ എക്കണോമിക്സ് എം എഡ് എം ഫിൽ എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിൽ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ നിര രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ഈ റിസോഴ്സസ് ഫോർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികളാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്വയം പ്രഭ ചാനൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് സ്വയം പ്രഭ ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്വയം പ്രഭ ചാനൽ എന്താണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മെ Educated India Learning is enriched in today's world and augmented as it is by a variety of multimedia technologies. The learners also prefer media technologies to amplify the knowledge. The Swayam Prabha is a group of 32 DTA channels launched by the Ministry of Human Resource Development devoted to telecasting of high quality educational programs on a 24 by 7 basis. 10 channels in this book A are coordinated by the Consortium for Educational Communication. Educational Multimedia Research Center, University of Calicut is entrusted with the running of channel 8. Welcome to channel 8 Physical and Earth Sciences. This channel focuses on the subjects mathematics, physics, chemistry, statistics and earth sciences namely geography and geology. The contents transmitted through this channel will facilitate students from plus 2 to post graduation. The channel will also telecast enrichment programs comprising interviews and video documentaries on related subjects each day there will be the telecast of new content of up to 4 hours duration which would be repeated 6 times a day for more information please log on to www.swayamprabha.gov.in swayam prabha channel 8 can be viewed on dd free dish dth platform and also on dish tv dth platform
നമ്മളുടെ സ്വയംപ്രഭ ചാനലിലെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സ്വയംപ്രഭ ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വളരെ വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ പേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ സ്വയംപ്രഭ ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് സംഗതിയും കൂടി ഞാൻ താങ്കളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വയംപ്രഭ ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഈ ഖാൻ ഘോഷ് താങ്കൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് തുടങ്ങും ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് പരാതിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താങ്കൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടും ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടുന്നതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബേജാറാകേണ്ട എല്ലാവരും ബേജാറാവുകയാണ് ഫുൾ ടൈം ബേജാറാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഖ്യാൻ ഘോഷ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഖ്യാൻ അറിവ് ഘോഷ് ഭണ്ഡാരം അറിവിന്റെ മഹാമാന്ത്രിക ഭണ്ഡാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഖ്യാൻ ഘോഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഖ്യാൻ ഘോഷിൽ എത്തിയാൽ ഇഗ്നോയിലെ ഈ ഖ്യാൻ ഘോഷിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ പുസ്തകങ്ങൾ വേണോ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്വയം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലേണിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബി എ ജനറൽ പ്രോഗ്രാമിനും ബി എ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ബി എസ് സി ജനറൽ ബി കോം ജനറൽ ബി എ വൊക്കേഷണൽ ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബുക്കുകൾ എല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ അകത്തെ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇഗ്നോ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ബി കോമിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതുക ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി ബി കോമിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം I welcome you all in today's session and the topic for today's discussion is new product development. This is for the students of BCOM, MCOM and BBA Retailing. And as usual, whenever we uh, talk on a certain topic, we try to see the previous session discussions also quickly so that we can connect it with the current session. Modification or improvement innovation will discuss. sometime later now we need to understand that for this kind of innovation what is important to understand is that innovation we are trying to bringing something new and you are bringing it in a way so by identifying that usage gap and then you are trying to fulfill that gap with introducing something new to the existing commodity പ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം താങ്കൾ ഒന്ന് സപ്പോസ് ബി എ ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജിയിലെ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓൺ എം എ ആൻഡ് ബി എ സൈക്കോളജിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്നേഴ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ എം എ എം എ ബി എ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാവുന്നതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓൺ എം എ ബി എ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക Nineteen twenty, nineteen, eighteen, nineteen. People are really in, from Kerala and from 
പല രീതിയിൽ പല അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാതരം ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഈ എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം സൗണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് സപ്പോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ബിഗ്നേഴ്സ് യെസ് Hello viewers and listeners. I welcome you to the program on BA Psychology Honours program that has been launched in January 2020. And at the outset, I would like to welcome you all 19. And now we have the Honours program from January 2020. Download Kare. ാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സപ്പോസ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ബി എസ് സി സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ലൈഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻറ്റിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം ഹലോ ലേണേഴ്സ് ആസ് യു നോ ഇൻ സയൻസ് സബ്ജെക്ട് and suddenly the touch can is same like the plants and by the zoologist they are considering this animal because it is having this eye spot and ellavar ellavareyum pariganikkuva ennulla arthathilana class ingane ittiri ningalde munbilekke ittiri deergippiche njan പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇത് സ്കിപ്പായി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ ഈ ഖാൻ ഘോഷ് നേരത്തെ ഞാൻ തന്നി തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രത്യേക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്നിലേക്ക് പോയി താങ്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിൽ ഇഗ്നോയിലെ ഹോം പേജ് ഇഗ്നോയിലെ ഹോം പേജ് സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് സോൺ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ വരി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഈ റിസോഴ്സസ് ഫോർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഖാൻ ഘോഷ് എന്നുള്ള മേഖലയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇവിടെ എഫ് ബി ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ബി എം ബി എ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സുകാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിന് ബേജാറാകണം ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വളരെ ലഘുവായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് അതിലെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സ് വേണോ കോർ കോഴ്സസ് വേണോ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് വേണോ അസൈൻമെന്റ് വേണോ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് വേണോ എന്ന് എല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക സപ്പോസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ബി എ ഇ ജി എച്ച് സിലബസ് ന്യൂ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ലഭിക്കുകയായി പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ മൊത്തം പതിനൊന്ന് പേജുള്ള സെമസ്റ്റർ വൺ സെമസ്റ്റർ ടുവിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും എന്തുണ്ട് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണ് സെമസ്റ്റർ ടുവിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണ് സെമസ്റ്റർ ത്രീക്ക് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വിശദീകരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്നു സിലബൈ of courses across semesters bachelor's honors degree program english b a e g h enna manasilakkuga ini namukku ide sangathi idu pole thanne namukku program guide ne pagaram text material aanu thaangalukku edukkendathu ennu karuthuga suppose skill enhancement courses adu namukku common aayittullathana semester 4 inde or just or examination managing stress ennulla or meghalayilekku nammal pogunu introduction to stress ennulladana vendathu adile ee unit 1 unit 2 യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് വെവ്വേറെ പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ബ്ലോക്ക് വൺ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സ്
എന്നുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ബ്ലോക്ക് മുഴുവനും താങ്കൾക്ക് ഉള്ള ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേജോ മുന്നൂറ് പേജോ ഇവിടെ അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേജിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് മുഴുവനും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മാനേജിങ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേജുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഈ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ദീർഘിപ്പിക്കാനും പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളുടെ സ്വയം പ്രഭാ ചാനലില് നമ്മളുടെ ഇഗ്നോയുടെ സ്വയം പ്രഭാ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി കിട്ടാൻ ഇവിടെ സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽസ് ഇഗ്നോയുടെ അതായത് നമ്മൾ ഈ നേടിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ കോ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽസ് സ്വയം പ്രഭാ ചാനലിലെ പതിനേഴാമത്തെ ചാനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിലാണ് അതിൽ കറണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് ആർച്ചീവ്ഡ് വീഡിയോ ആർച്ചീവ്ഡ് വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ അതിലെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ പതിനേഴിലെ ഇഗ്നോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇഗ്നോ ഇതിൽ എം ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി സയൻസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തരാം അതിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇതിലിപ്പോൾ നൂറ് വരെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സസ് സോഷ്യോളജിയിലെ സോഷ്യോളജി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാം സോഷ്യോളജി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പവർ ആൻഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള മേഖലയിൽ വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡു യു വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ദിസ് വീഡിയോ യെസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ദിസ് വീഡിയോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കേൾക്കാം സ്വയം പ്രഭാ ചാനലില് നമുക്ക് പോകുന്ന വിധം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നു സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ അഥവാ ഹോം പേജില് ഹോം പേജില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടില് സ്റ്റുഡൻറ് സോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അവസാനത്തെ വരിയില് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ ഏത് ചാനൽ ആണോ വേണ്ടത് പതിനേഴാണോ പതിനെട്ടാണോ പത്തൊമ്പതാണോ ഇരുപതാണോ ഏത് ചാനൽ ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേ ഞാൻ നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വളരെ ആഴത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇനി താങ്കൾ പറയൂ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരമ്പരാഗത ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് അധ്യാപകർ നമ്മൾ മാടി മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു പോകരുത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോ നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ഷണിക്കുകയൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഇതൊരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി താങ്കളോട് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്ന വിധം വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഖ്യാൻ ദർശൻ എന്നുള്ളതിലൂടെ ഇഗ്നോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സസ് സ്വയം പ്രഭാ ക്ലാസ്സസ് ഗ്യാൻ വാണി എന്നുള്ളവർ ആകാശവാണി പോലുള്ള റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്യാൻ ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷ് എന്നുള്ളതിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇഗ്നോ നൽകുന്ന റിസോഴ്സസ് വളരെ വലുതാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മനസ്സി
നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കിന് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് താങ്കൾക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് കിട്ടും ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ് നൽകുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ നേരിട്ട് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് അതിനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്ലാസ് അല്ല അവിടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് പഠന വിഷയമാണ് അക്കാഡമിക് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അതെല്ലാം അക്കാഡമിഷ്യനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല താങ്കൾക്ക് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറോട് താങ്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പലരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസിലെ ഓരോ ലേണറിനും വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രേഡ് വർദ്ധിക്കാൻ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ പോയി പോവുക തന്നെ വേണം ഒരു കാര്യം മാത്രം വിചാരിക്കൂ ഓർക്കൂ ഉറപ്പിക്കൂ എം നോട്ട്സിന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാച്ച് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായി താങ്കൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും നല്ല സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും ഈ വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം പ്രഭ ചാനലിൽ പറയുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ എം നോട്ട്സിലെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എം നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഗ്രേഡ് വർദ്ധിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വയമേ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ക്രെഡിറ്റിനും എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് നാല് ക്രെഡിറ്റിന് അഞ്ച് ക്ലാസ് ആറ് ക്രെഡിറ്റിന് എട്ട് ക്ലാസ് പത്ത് ക്രെഡിറ്റിന് പത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കിന് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കിന് പത്ത് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും താങ്കൾക്ക് കിട്ടുക നാല് ക്രെഡിറ്റിന് അഞ്ച് ക്ലാസ് ആറ് ക്രെഡിറ്റിന് എട്ട് ക്ലാസ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റിന് പത്ത് ക്ലാസ് ആണ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ പുസ്തകം എപ്പോൾ കിട്ടും പുസ്തകം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പരീക്ഷ എപ്പോൾ തുടങ്ങും കൃത്യമായ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം ഇനി പറയാം നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിനാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കണം ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എക്സാമിനേഷൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള റീ രജിസ്ട്രേഷനും താങ്കൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോഴ്സുകൾ സെമസ്റ്റർ ആണോ ആനുവൽ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം സെമസ്റ്റർ ആണോ ആനുവൽ ആണോ ചിട്ടയായ പഠനത്തിലൂടെ ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ എങ്ങനെ നേടാം ഇഗ്നോയെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വൈവിധ്യമാർന്ന പഠന രീതി പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ അസംബ്ലി അറ്റൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അവരുടെ സംശയം നാളെ നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ തുടരെ തുടരെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായി ഇരിക്കാം പഠിക്കാം ഈ ഖ്യാൻധാര പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിലെ ഉന്നതമായ സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണ യോഗങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാം ണ്ടതുണ്ട് മാർക്കുകൾ നമുക്ക് വാരിക്കൂട്ടാം മാർക്ക് കുറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയാണ് പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ മീറ്റിംഗുകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടാം ഇഗ്നോയുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സജീവമായ ചർച്ചയിലൂടെ രൂപീകരണം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം പഠന ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഗതികൾക്കും വേണ്ടി താങ്കളെ അകമഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്കും താങ്കളെ ചേർന്നവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ താങ്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാര